नमस्कार दोस्तों आज की डेट है 9 दिसंबर 2017 स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में इस वीडियो में हम हिंदू और पी की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे सबसे पहले फ्रंट पेज पे वासीनार अरेंजमेंट से संबंधित आर्टिकल है वासीनार अरेंजमेंट में इंडिया को एज ए मेंबर इंडक्ट कर लिया गया है अच्छी न्यूज है वासीनार अरेंजमेंट को फाउंड किया गया था उन्नीस में नाइनटीन में ऑब्जेक्टिव क्या है कन्वेंशनल आर्म्स के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है वासीनार अरेंजमेंट या फिर ड्यूल यूज गुड्स या फिर सर्विसेज मतलब के वो सामान या फिर टेक्नोलॉजी जो दोनों कामों के लिए यूज हो सकता है हथियार बनाने के लिए भी और डेवलपमेंट वाली एक्टिविटीज के लिए भी जैसे कि बिजली पैदा करना तो इस तरह के गुड्स और टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है वासीनार अरेंजमेंट पहले इकतालीस मेंबर थे लेकिन अब इंडिया को भी एज ए मेंबर इंडक्ट कर लिया गया है तो वासीनार अरेंजमेंट में अब फोर्टी टू हो गए हैं तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप याद रखेगा देखिए ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया है और एनएसडी में हमको मेंबरशिप इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि एनपीटी को इंडिया ने साइन नहीं किया है इसलिए हम आपको मेंबरशिप नहीं दे सकते अब इंडिया कह सकता है कि देखो एमटीएस एमटीसीआर में हमें मेंबरशिप मिल दी और वासीनार अरेंजमेंट में भी हमें मेंबरशिप मिल गई है तो आप भी हमें मेंबरशिप दे दीजिए तो इंडिया के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं तो अब क्वेश्चन देखिए ये पूछा था यूपीएससी ने 2011 में वासीनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप दोनों से संबंधित ये क्वेश्चन है पहले मैं आपको ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के बारे में भी बता देता हूं ऑस्ट्रेलियन ग्रुप इनफॉर्मल फोरम है याद रखिएगा इनफॉर्मल फोरम है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप ये इंश्योर करता है कि जो इसके मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के एक्सपोर्ट से कोई देश केमिकल या फिर बायोलॉजिकल वेपन ना डेवलप कर ले तो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन से संबंधित है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप उन्नीस सौ या नाइनटीन में इसे स्टाब्लिश किया गया था 42 टू मेंबर्स हैं और इराक ने जब उन्नीस में केमिकल वेपन्स का यूज किया था तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को स्टाब्लिश किया गया था तो कॉन्टेक्स्ट आप याद रखोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगी इन्फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में और ऑस्ट्रेलिया ने इस इनिशिएटिव में लीड किया था इसलिए नाम भी इसका पड़ गया ऑस्ट्रेलिया ग्रुप तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन ये है दोनों के बीच में डिफेंस के बारे में डिस्कशन की गई है देखो कंटेक्स्ट ये दिया गया है यूएस ने उस समय 2011 में इंडिया की मेंबरशिप को सपोर्ट किया था वासीनार अरेंजमेंट में भी और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भी तो आपको ये बताना है पहले ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया जो ग्रुप है वो इनफॉर्मल अरेंजमेंट है जो कि अलाउ करती है एक्सपोर्टिंग कंट्रीज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ असिस्टिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स यहां तक तो देखो ठीक है अभी मैंने डिस्कस किया कि इनफॉर्मल अरेंजमेंट है और केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के डेवलपमेंट को रोकता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप लेकिन पहली स्टेटमेंट का सेकेंड पार्ट देखिए वेर एज द वासीनार अरेंजमेंट इज ए फॉर्मल ग्रुप अंडर द ओ ई सी डी होल्डिंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव यहां पर गड़बड़ी हो जाती है ये देखो ओ ई सी डी होल्डिंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव वासीनार अरेंजमेंट में ओ ई सी डी के बाहर के कंट्रीज भी हैं तो यू तो नहीं कह सकते कि सिर्फ ओ ई सी डी वाले कंट्रीज हैं तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट यह है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप कंप्राइज प्री डोमिनेटली ऑफ एशियन अफ्रीकन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज तो इसी स्टेटमेंट में गड़बड़ है देखो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में जो अफ्रीका से तो कोई भी नहीं है अफ्रीका से तो एक भी मेंबर नहीं है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का जबकि एशिया में एक ही है जापान है समझ गए तो ये स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसका आंसर डी हो जाता है इस प्रकार से अगर हमने ध्यान से डिस्कस किया हो तो ये इस प्रकार का अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो वो आसानी से हम ठीक कर सकते हैं चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल टैक्स टू जी डी से संबंधित है विवेक डिब्रोय जो कि प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने कहा है कि सरकार ने काफी सारी एग्जाम्स देकर रखी है टैक्स में यानी छूट देकर रखी है आपने देखा होगा किसी किसी एरिया को सेक्टर को या फिर किसी किसी रीजन को इंसेंटिवाइज करने के लिए सरकार वहां पे एग्जाम्सन देती है और बाद में काफी ज्यादा मिस भी कई बार उस एग्जाम्सन का टैक्स में एग्जाम्सन का टैक्स में छूट का हो जाता है तो अब विवेक देब्रोय ने कहा है कि सरकार जो इतनी सारी टैक्स में एग्जाम्सन देती है उसी की वजह से हमारी जो टैक्स टू जी डी है वो नहीं बढ़ पाती अगर सरकार अपनी सारी एग्जाम्स को खत्म कर दे तो हमारी टैक्स टू जी डी के आसपास हो जाएगी अभी पांच परसेंट जो टैक्स रेवेन्यू है जीडीपी का वो एग्जाम्सन में लॉस हो जाता है उसका तो एक बार देखो आप ये मैप देखिए कई बार ना यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो है पिछले दस सालों में लगातार बढ़ी है लगातार घटी है समझ गए इस प्रकार से पूछ लेती है तो एक बार जो पिछले दस एक साल का हमने ग्राफ देखा हो ना टैक्स टू जी रेशो किस तरफ जा रही है तो सही रहता है दो में इस प्रकार का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था यू नहीं पूछती नंबर नहीं पूछती कि हमारी इस बार टैक्स 2017 के लिए या फिर 2016 के लिए हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितनी है ऐसे क्वेश्चन नहीं
तो कम क्यों है एक तो ये रीजन हुआ एग्जाम्पन्स गवर्नमेंट काफी ज्यादा देती है उसके अलावा देखो दो चीजें हैं एक टैक्स इवेजन एक टैक्स एवॉइडेंस क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में देखो टैक्स इवेजन तो ये है कि कुछ फर्जीवाड़ा करके गलत पेपर्स बनवा के फोर्जरी करके टैक्स को बचाया बचाया जा सके वो सब चीजें आती हैं टैक्स इवेजन के अंदर ये इलीगल है क्योंकि आप फर्जीवाड़ा कुछ कर रहे हो कानून के विरोध में काम कर रहे हो कानून के अगेंस्ट में काम कर रहे हो और टैक्स एवॉइडेंस क्या होता है टैक्स एवॉइडेंस ये होता है कि सरकार ने जो एग्जाम्सन दे के रखी है यानी कुछ लूप होल्स देख लेना कि इस लूप होल के जरिए टैक्स को बचाया जा सकता है वो लीगल तरीका है सरकार ने वो चीज दी थी किसी और ऑब्जेक्टिव के साथ लेकिन आप उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो अपने टैक्स को बचाने के लिए है लीगल लेकिन गलत है सरकार से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जल्द से जल्द टैक्स एवॉइडेंस में जो भी लूप होल्स हैं उनको प्लग करें लेकिन जो लोग टैक्स एवॉइडेंस का सहारा लेते हैं उनको दोषी करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो सरकार की कमी का फायदा उठा रहे हैं तो अब विवेक देवरो कहते हैं कि टैक्स एवॉइडेंस हमारे देश में ज्यादा होता है बल्कि मतलब सरकार के लूप होल्स का फायदा लोग उठाते हैं और कम टैक्स पे करते हैं टैक्स इविजन कम होता है तो इसीलिए अब इस तरह के टैक्स एवॉइडेंस को दूर करने के लिए अवॉइड करने के लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स गठित की थी छह मेंबर्स थे इस टास्क फोर्स में अरविंद मोदी की अध्यक्षता में थी ये टास्क फोर्स ताकि जो इनकम टैक्स एक्ट उन्नीस है वो बहुत पुराना हो चुका है काफी सारे प्रोविजंस ऐसे हैं उस एक्ट में जो समय के अनुसार अब इरेलीवेंट हो गए हैं तो इसीलिए टास्क फोर्स गठित की गई थी कि आप इनकम टैक्स एक्ट उन्नीस को रिव्यू कीजिए और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के हिसाब से आप इनकम टैक्स एक्ट का निर्माण कीजिए ताकि टैक्स चोरी लोग कम से कम कर सकें और सारे टैक्स पेयर्स ईमानदारी से अपना टैक्स पे करें और हमारी टैक्स टू जी बढ़े तो यह पूरा आर्टिकल था चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल कुंभ के मेले से संबंधित है यूनेस्को ने कुंभ के मेले को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज आर्ट का दर्जा दिया है पिछले साल दिसंबर में भी इंडिया की दो एंट्रीज को शामिल किया गया था यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज आर्ट की लिस्ट में कौन कौन सी थी वो दो एंट्रीज एक योगा एक नोरोज नोरोज पार्सियन का नया साल होता है तो देखो इस कन्वेंशन को यूनेस्को कन्वेंशन फॉर सेफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इस कन्वेंशन को अडोप्ट किया गया था दो में और इस कन्वेंशन के अनुसार इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज क्या है कोई भी प्रैक्टिस रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन नॉलेज या फिर स्किल जो किसी कम्युनिटी के लिए ग्रुप के लिए या फिर इवन इंडिविजुअल के लिए भी कल्चरल हेरिटेज हो तो वो चीजें शामिल हो सकती हैं यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में तो अभी देखो हमारी तेरह एंट्रीज हो गई हैं यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में पिछले साल दो ऐड हुई थी इस साल एक ऐड हुई है उससे पहले दस थी तो तेरह हो गई है टोटल यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैसे दो में पूछा था रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट तो यहाँ पे तो बात हो रही है हेरिटेज लिस्ट की लेकिन यूपीएससी यू भी पूछ सकती है कि रिसेंटली यूनेस्को की वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में कौन सी एंट्री शामिल हुई है इंडिया की तरफ से तो याद रखिएगा कुंभ का मेला चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल के बारे में है कंटेक्स क्या है नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल ने यूनिटेक के दस डायरेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया है उन पर आरोप था कि उन्होंने कंपनी के फंड को डाइवर्ट किया किसी दूसरे काम में और मिनिस मैनेजमेंट की तो नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे जुडिशियल बॉडी है देखो कैसे जुडिशियल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन कर सकती हैं स्पेसिफिक मैंडेट के साथ मतलब कोर्ट्स के समान पावर्स होती हैं उनके पास लेकिन हाँ कोर्ट की तरह वो काम नहीं करती कोर्ट के समान पावर्स होती हैं लेकिन उनको पूरा करना होता है स्पेसिफिक मैंडेट तो वो होती हैं कैसी जुडिशियल बॉडी और नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल को गठित किया गया था एक जून 2016 को और ये जो ट्रिब्यूनल है वो काम करते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत वैसे जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड 2016 है वो भी इंपावर करता है नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल को 11 बेंचेस हैं दो दिल्ली में है ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है हाँ कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेती है यूपीएससी क्या नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल की जो ब्रांच है सिर्फ दिल्ली में है बाकी जगह पर नहीं है तो आप ये याद रखिएगा दिल्ली के अलावा बाकी जगहों पर भी है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी एन के बारे में चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ आगे पी भी है देख लेते हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है साइकोन 2017 साइकोन 2017 फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स साइंस पे दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रही है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है साइकोन को तीन दिन की कॉन्फ्रेंस है जिसमें विभिन्न देशों से हजार से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे मकसद क्या है मकसद है साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करना स्टूडेंट्स रिसर्चर्स और एजुकेशनिस्ट को उनको एंकरेज करना मोटिवेट करना ताकि वो स्पोर्ट्स
ये अभियान स्टार्ट किया गया है एच मिनिस्ट्री के द्वारा क्या है इस अभियान में इस अभियान में जो हमारे स्कूलों में बच्चे हैं छः से अठारह साल के बीच में इस एज ग्रुप में जो स्कूलों में जो बच्चे हैं उनके अंदर इंक्वायरी क्रिएटिविटी ये सब वैल्यूज इनकलकेट करना ताकि उनका पैसन डेवलप हो साइंस के प्रति और मैथमेटिक्स के प्रति 2015 में इस अभियान को लॉन्च किया गया था होता क्या है इस अभियान में इस अभियान में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको जोड़ा जाता है बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जैसे आई आई या फिर आई या फिर दूसरी जो हाईली रेपुटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ जोड़ा जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स को उसके बाद स्कूल से जो स्टूडेंट्स हैं वो विजिट करते हैं इन बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्कूल के छोटे बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनका पैसन डेवलप होता है साइंस और मैथमेटिक्स के प्रति इवन जो फैकल्टीज हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की वो भी विजिट करती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में ताकि इंट्रैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके तो ये है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान ये थी हमारी आज की डिस्कशन शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया कुंभ के मेले को यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज आर्ट का दर्जा दिया है उसके बाद वासीनार अरेंजमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया हमने डिस्कस किया ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के बारे में और टैक्स टू जीडीपी देशों के बारे में हमने डिटेल से जाना किस प्रकार से टैक्स इवेजन और टैक्स एवॉर्डेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है और लोग कैसे टैक्स को अवॉइड करते हैं एग्जामेशन का मिस यूज करके आई टास्क फोर्स जो गठित की गई है छह सदस्यों की अरविंद मोदी की अध्यक्षता में इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया उसके बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में हमने जाना पी में हमने साइकोन को डिस्कस किया जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स साइंस पे और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया राष्ट्रीय आविष्कार अभियान ये अभियान है छोटे बच्चों में स्कूलों के बच्चों में साइंस और मैथमेटिक्स के प्रति पैसन डेवलप करने के लिए और इस तरह की वैल्यूज इनकल्क्रेट करने के लिए तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन